దివ్యవాకు ప్రేక్షకులందరికీ మరొక వాన దివ్యవాకు అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం పదే పదే ప్రార్థన చేయాలి అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానం చేసుకుందాం మరి గడిచిన మూడు వారాలుగా కూడా ప్రార్థన అనే అంశం గురించే నేను చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాను మరి ఇది నాలుగవ వారం ఈ యొక్క నాలుగవ వారంలో నేను తీసుకుంటున్నటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే మనము ప్రార్థనలో నిరుత్సాహపడకుండా పదే పదే ఏ విధంగా మనము ప్రార్థన చేయాలి అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకోబోతున్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యమును ఆలకించుదాం పరిశుద్ధుడైనటువంటి మా దేవ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి సాయంకాల సమయంలో ప్రభ నీ సన్నిధిలోనికి చేరి నీ యొక్క వాక్కును ఆలకించడానికి ప్రభ నీవిచ్చినటువంటి అవకాశమును బట్టి నీకే స్తోత్రము ప్రభ మరి యొక్క వారము ప్రభ మరిలా తిరిగి బిడ్డల ముందు ఉండడానికి ప్రభ నీ యొక్క వాక్కును చెప్పడానికి నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి నీకే స్తోత్రము ప్రభ ఈ యొక్క అర్ధగంట సమయము ప్రభ మేము పదే పదే నీ సన్నిధిలో ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి నీ నుండి ఏ విధంగా మేము పొందుకోవాలి అనే అంశమును గురించి ధ్యానించబోతూ ఉండగా ప్రభ నీవే మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాము రాజా టీవీ చూస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డతో కూడా నీవు మాట్లాడి ప్రభ ప్రార్థనలలో నిరుత్సాహపడకుండా ప్రభ పదే పదే నిన్ను అడిగి పొందుకునేటటువంటి కృపను మా అందరికీ దయచేయమని ఏసయ ఘనమైన నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి అమేన్ యేసు ప్రభు లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుండి ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక ఉపమానమును తీసుకొని చెప్తున్నారు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారో కూడా అక్కడ రాయబడి ఉంది ప్రార్థనలో నిరుత్సాహ పడకుండానట్లు అంటే ప్రార్థనలో మనం అలసిపోకుండా ఉండడం కోసం ఒక ఉపమానాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క ఉపమానం ఏమిటి అంటే ఒక విధవరాలు ఒక న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళి తన యొక్క సమస్యను పరిష్కరించమని అడుగుతూ ఉంది ఒకసారి వెళ్ళింది రెండుసార్లు వెళ్ళింది పదే పదే వెళ్తూ ఉంది ఆయన ఆ యొక్క న్యాయాధిపతి కొన్ని రోజులు ఆమె యొక్క మాటను తిరస్కరించాడు ఆ బాహ్య ఈమె విధవరాలు ఏంది ఈమె యొక్క మాటను నేను వినేది ఏమిటి ఈమెకి న్యాయం చేసేది అని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు త్రోసిపుచ్చాడు కానీ ఈ యొక్క స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే పదే పదే వెళుతూ ఉంది పదే పదే వెళ్ళి ఆయనకి విసిగించే స్టేజ్కి వచ్చేసింది ఇక ఆయన విసిగిపోయి అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఈమె పదే పదే నన్ను విసిగిస్తూ ఉంది కాబట్టి నన్ను విసిగించకుండా ఉండడం కోసం నేను ఈమె సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించినట్టు మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము ఆ మాట చెప్తూ ఆ యొక్క ఉపమానాన్ని చెప్తూ యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అయినా మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఈ భూమి మీద ఆయన అట్టి విశ్వాసమును చూడగలుగునా అని క్వశ్చన్ మార్క్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ సమయానికి యేసు ప్రభు వచ్చేటటువంటి సమయానికి ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని అంటే ఎలాంటి విశ్వాసం అంటే పదే పదే ప్రార్థన చేసేటటువంటి విశ్వాసాన్ని చూడగలుగుతానా అనేటటువంటి సమస్య ఆ యొక్క క్వశ్చన్ మార్కును యేసు ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు అంటే ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇక ఉండరేమో ముందు ముందు రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఫాస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్నాం మనకి ఏది కావాలన్నా వెంటనే అయిపోవాలి నిమిషాల్లో జరిగిపోవాలి రోజుల్లో జరిగిపోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం వెనకటి కాలంలోనైనా కానీ సమస్య తీరడానికి కొన్ని రోజులు పట్టిద్దులు అని ఆలోచించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు వెంటనే జరిగిపోవాలి అనే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఆ మాటను అంటూ ఉన్నాడు మనుష్య కుమారుడు వచ్చే సమయానికి ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని చూడగలుగునా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ నుంచుతూ ఉన్నాడంటే ఇది ఒకవేళ జరుగుతుందా జరగదా అనేటటువంటి క్వశ్చన్ ఆడ తెలియజేస్తున్నాడు అంటే మనము ప్రార్థనలో అలసిపోతూ ఉన్నామని యేసు ప్రభు యొక్క ఆలోచన మరి చిన్న బిడ్డలు తల్లిదండ్రుల్ని ఏ విధంగా పదే పదే అడుగుతారో అదే విధంగా మనం కూడా పదే పదే మనం అడిగింది పొందే వరకు ఆ విధవరాలు ఏ విధంగా అడిగింది పొందే వరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉందో అలా మనం అడిగింది పొందే వరకు ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్పేసి యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు మరి కొన్ని రోజుల క్రితం నేను మా వియ్యంకుల వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు 
వాళ్ళ యొక్క కొడుకు తండ్రిని ఒక విషయంలో అడుగుతూ ఉన్నాడు డాడీ నేను ఊరికి వెళ్తాను అక్క వాళ్ళమంటే నేను ఊరికి వెళ్తాను అన్నప్పుడు ఏ వద్దునా అని చెప్పేసి వాళ్ళ డాడీ అంటూ ఉన్నాడు అయినా కానీ వాడు ఏమాత్రం పౌరుషం తెచ్చుకోలేదు వాళ్ళ డాడీ తిట్టినా కానీ పౌరుషం తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళ డాడీ ఓకే వెళ్ళు అనే వరకు కూడా చిన్న పిల్లగాడి వల్ల ఇంటర్ చదువుతున్నాడు ఆ అబ్బాయి అయినా కానీ అంత ఏజ్ ఉండి కూడా పదే పదే అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ మీద అతనికి నమ్మకం ఉంది నేను పదే పదే అడిగితే మా నాన్న నన్ను పంపిస్తాడని ఖచ్చితంగా వాడికి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ డాడీ ఒప్పుకునే వరకు కూడా డాడీ నేను వెళ్తా ఒక్క నిమిషం ఊరుకుంటాడు వాళ్ళ డాడీ గదవగానే ఒక నిమిషం ఊరుకుంటాడు మళ్ళీ డాడీ నేను వెళ్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళు అనే వరకు ఆ యొక్క బిడ్డ వదిలిపెట్టకుండా పట్టుదలతో ఉన్నాడు మరి అదేవిధంగా అలాంటి పట్టుదలను ఈ యొక్క విధవరాలు చూపించినటువంటి పట్టుదలను అంటే మనం అనుకుంది పొందే వరకు పట్టుదలతో మనం ఉండాలి అని అని చెప్పేసి దేవాతి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రార్థనలో మీరు విసిగిపోరాదు ఒకరోజు చేసి రెండు రోజులు చేసి ఒక నెల చేసి రెండు నెలలు చేసి ఇది జరగలేదులే అని చెప్పేసి ప్రార్థనలో విసిగిపోరాదు అని యేసు ప్రభు యొక్క ఉపమానం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు ఇంకా మనకి తల్లిదండ్రులుగా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నటువంటి వాళ్ళముగా మనకి దేవుడు ఒక గొప్ప బాధ్యతను పెడుతూ ఉన్నాడండి యశియా గ్రంథం అరవై రెండవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కుటుంబాల గురించి దేవాతి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక కుటుంబమును ఎరుషలేము కింద పోల్చి దేవాతి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎరుషలేమునికి కావలి గారిగా ఉంచినటువంటి వాళ్లను గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కావలి వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే రేయిం బవళ్ళు దేవుని యొక్క వాంగ్ వాగ్దానాలను ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయాలంట ఎవరు ఈ కావలి వాళ్ళు అంటే తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నటువంటి మనము మన బిడ్డలకి మన యొక్క కుటుంబాలకి కావలి వాళ్ళంగా ఉంటూ ఉన్నాము మన బాధ్యత ఏమిటి మన డ్యూటీ ఏమిటి అంటే రేయిం బవళ్ళు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయడం మన డ్యూటీ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు అంటే ఏంటి బైబుల్లో చాలా ఉన్నాయి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అని ఇదిగో నువ్వు నోరు తెరిస్తే చాలు నేను నీకు భోజనాన్ని పెడతాను అని నువ్వు భయపడకము నేను నిన్ను రక్షిస్తాను అని ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు నీవు నన్ను పిలుతువేని నేను నీకు జవాబిస్తానని ఈ విధంగా మన అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు ఉన్నాయి దేవుడు అంటున్నాడు ఈ యొక్క వాగ్దానాలను పట్టుకొని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయాలి అని ఎప్పటి వరకు చేయాలి అంటే ఏడో వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇదిగో ఎరుషలేముకు దేవుడు అభ్యుదయాన్ని ఇచ్చి అందరూ దాని గురించి గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడుకునే వరకు కూడా ప్రార్థన చేయాలంట హాలెలుయ మరి మనం ఎప్పటి వరకు మన బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేయాలి అంటే మన బిడ్డలు అభ్యుదయాన్ని పొంది అంటే విజయాన్ని సాధిస్తూ అందరూ నలుగురు కూడా మన బిడ్డలను చూసి గొప్పగా మాట్లాడే వరకు కూడా ఇక్కడ మనం ప్రార్థన చేయడం వదిలిపెట్టకూడదు అని దేవాతి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అంటే ఈరోజు తల్లిదండ్రులుగా దేవుడు మనకు ఒక బాధ్యనిస్తూ ఉన్నాడు నా బిడ్డ ప్రార్థన చేయట్లేదు నా బిడ్డ జపం చెప్పట్లేదు నా బిడ్డ బైబుల్ చదువు కొట్లేదు అది కాదు నువ్వు చెప్పాల్సింది నీ బిడ్డకి కావలి వానిగా ఉండి నీవు ప్రార్థన చేయాలని ఇక్కడ దేవాతి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎప్పటి వరకు నీ బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేయాలంటే జ్ఞానం వచ్చే వరకు కాదు వాడు కొద్దిగా పెరిగి పెద్ద అయ్యేవాడి వరకు కాదు వాడికి చదువు వచ్చేవాడి వరకు కాదు ఎప్పటి వరకు ప్రార్థన చేయాలని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడంటే వాడు అభ్యుదయాన్ని అంటే విజయాన్ని సాధించే వరకు మరియు ఇదిగో అందరూ మన బిడ్డలను చూసి గొప్పగా మాట్లాడే వరకు కూడా మనము పట్టుదలతోటి ప్రార్థన చేయాలని దేవాతి దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మరి నీవు నేను మన బిడ్డల విషయంలో ఎలా చేస్తూ ఉన్నాము ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉన్నారు నా బిడ్డ పాడైపోతున్నాడమ్మా చెప్తుంటే గుడికి వెళ్ళట్లేదమ్మా చెప్తుంటే అది చేయట్లేదమ్మా నువ్వు చేయాల్సింది అది కాదు ప్రార్థన చేయి నీ బిడ్డలు విజయం సాధించే వరకు నీ బిడ్డల కోసం వాగ్దానాలను ఎత్తిపట్టి మనము ప్రార్థన చేయాలి మరి సిసి గారు ఆయన యొక్క రచయిత ఆయన యొక్క మాట అంటూ ఉన్నాడు మీరు పట్టు పట్టనే వద్దు పట్టి విడవనే వద్దు పట్టి విడిచిట కంటే పడి చచ్చిట మేలు అంటూ ఉన్నాడు అంటే నువ్వు పట్టవద్దు అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టవద్దు ఏ విషయంగా నువ్వు మొదలు పెట్టవద్దు ఒక్కవేళ నువ్వు మొదలు పెట్టావా దాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు దాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు వదిలిపెట్టే కాడికి అసలు ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టడమే వేస్ట్ అంటే పడి చచ్చుటం మేలు అంటే అసలు మొదలు పెట్టకుండా ఉన్నది బెటర్ అనమాట ఒకవేళ ఈ రోజున నీవు దేనికోసమైనా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టావా అది జరగలేదా వదిలిపెట్టకు వదిలిపెట్టకుండా పట్టుదలతోటి ప్రార్థన చేయి ఎప్పుడైతే పట్టుదలతోటి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు అంచు ఉన్నాడు గొప్ప విజయాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను అని అంచు ఉన్నాడు మరి యాకోబుని మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో యాకోబు గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము 
ఇరవై నాలుగో వచ్చినం నుండి ఇరవై ఏడో వచ్చిన వరకు ఒకరోజు దేవదూత యాకోబు ముందు నిలబడుతూ ఉంది ఆ యొక్క యాకోబు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని అంటే నన్ను దీవించు అని మరి మనమందరం చేసే ప్రార్థన కూడా అదే దేవుడు కనపడితే దేవాలయానికి వెళ్ళగానే మనం చేసేటటువంటి ప్రార్థన అదే మనం మొదలు పెట్టేది అదే ముందు పాపాలు ఒప్పుకోము మనం మన పూజా విధానంలో చూస్తే ముందు పశ్చాత్తాప గీతం ఉంటుంది కానీ మనం దేవాలయానికి వెళ్ళగానే మనం చేసేది ఏంటంటే ప్రభువా నన్ను దీవించు ప్రభు నన్ను దీవించు మరి అదే విధంగా ఈ యొక్క యాకోబు కూడా పశ్చాత్తాపం అనేది లేకుండా దీవించు 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 అని ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంతగా ప్రార్థన చేసినా కానీ ఆ యొక్క దేవదూత ఆయన్ని దీవించడం లేదు ఆయన్ని ఆశీర్వదించడం లేదు రాత్రంతా గడుస్తూ ఉంది ఆశీర్వదించడం లేదు కానీ యాకోబు పట్టు పట్టి వదిలిపెట్టకుండా చాలా మొండిగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క సమయంలో ఆ యొక్క దేవదూత యాకోబు యొక్క తొంటి విరగొడుతూ ఉంది అంటే తొంటి మీద కొట్టినప్పుడు ఆ యొక్క తొంటి విరిగిపోతూ ఉంది తొంటి విరిగిపోయినా కానీ ఆ యొక్క యాకో వదిలిపెట్టలేదు ఎంత మొండివాడో చూడండి తొంటి విరిగిపోయినా కానీ ఆ యొక్క ప్రార్థన చేయడం ఆపేయడం లేదు మరి మనం ఏ విధంగా ప్రార్థనలు అలిసిపోతున్నాం ఒక్కసారి యాకోబుని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకుందాం తొంటి విరగడం అంటే ఎముక ఇరిగిపోయింది ఆ యొక్క దేవదూత కొట్టిన దెబ్బకి ఎముక విరిగిపోయింది అయినా కానీ ఆయన ప్రార్థన ఆపట్లేదు ఎందుకంటే ఆయన దీవిస్తాడని ఎనకు తెలుసు దేనికంటే దేవుని దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి దేవుడు దీవిస్తాడని ఇందాక నేను చెప్పాను ఆ బిడ్డకి తండ్రి తనకు పర్మిషన్ ఇస్తాడని తెలుసు కాబట్టి పదే పదే అడుగుతున్నాడు అదే విధంగా యాకోబు కూడా తెలుసు దేవునికి దీవించే శక్తి ఉంది ఆయన తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాడనే నమ్మకం ఉంది కాబట్టి తొంటి విరిగిపోయినా కానీ ఆ యొక్క ప్రార్థన ఆపలేదు మరి నీవు నేను ప్రార్థన ఆపుతున్నామంటే దేవుడు చేయలేడని ఇంకా వదిలేస్తున్నావా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి కొన్ని రోజులు ప్రార్థన చేసి అది జరగదని నువ్వు వదిలివేసినట్లయితే అర్థం ఏమిటి అంటే దేవుడు చేయలేడు అనేటటువంటి అర్థానికి మనం వచ్చిన మరి లెక్క అవుతుంది మరి ఒకవేళ దేవుడు చెయ్యగలడు అని నీలో నమ్మకం ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క యాకోబు వలె నీవు నేను వదిలిపెట్టము నేనైతే అలా వదిలిపెట్టను ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇదిగో పట్టు వదలకుండా ఆ యొక్క విషయం గురించి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను ఎప్పటి వరకు అంటే దేవుడు ఇచ్చే వరకు కాకపోతే మధ్యలో నిరుత్సాహపడతాను ఇంకా ఇవ్వట్లేదేంది ప్రభు ఇంకా ఇవ్వట్లేదేంది ప్రభు అని అనుకోగానే వెంటనే దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటయా అంటే దానికి ఆటంకంగా ఏది ఉందో జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఈ యొక్క యాకోబు కూడా అదే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు దేవుడు దీవించు దీవించు అని అడుగుతున్నప్పుడు దీవించలేకపోతున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ పేరేం పేరు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అలాంటి సమయంలో యాకోబు అంటున్నాడు నా పేరు యాకోబు అని అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాడు యాకోబు అంటే మోసగాడు అప్పుడు అతను ఒప్పుకుంటున్నాడు ప్రభా నేను మోసగాడిని అని అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే యాకోబు ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడో అప్పుడు దేవాతి దేవుడు ఆ యొక్క యాకోబును దీవిస్తూ ఉన్నాడు చిన్న విరామం తీసుకుని తిరిగి మరలా దేవుని వాక్యమును ఆలకించుదాం ఒకసారి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు సీమ్గా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి దగ్గరికి వచ్చి అంటూ ఉన్నాడట అయా ఈ యొక్క క్రైస్తవులకు అనగదొక్కడానికి ఏదో ఒక మార్గాన్ని వెతకాలి వాళ్ళు ఉండే కొద్దీ ఇదిగో ఇదిగో మేమే గొప్పవాళ్ళం మేము మా దేవుడే గొప్పవాడని పెచ్చిమీరిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని అన్నప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒక మాట అంటూ ఉన్నారంట అయా క్రైస్తవులు నిద్రపోతున్నటువంటి సింహాల లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని అలాగే ఉంచుదామని చెప్పేసి ఆ యొక్క జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అన్నారట నిజమే ఆయన మరి ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడో కానీ అది ఎగ్జాక్ట్గా అక్షర సత్యము ఎందుకంటే మన యొక్క క్రైస్తవులు సింహం లాంటి వాళ్లే కానీ ఆయన చెప్పినట్లుగా నిద్రపోతున్నటువంటి సింహం లాంటి వాళ్ళు చూడండి సింహము మేల్కొని ఉన్నప్పుడు ఏ జంతువు కూడా దాన్ని ఎదిరించి లేదు అంటే దానికి అంత శక్తి ఉంటుంది కానీ అది నిద్రపోతున్నప్పుడు చిట్టెలకు కూడా వెళ్ళి దాని మీద స్వారీ చేస్తూ ఉంది మరి మన క్రైస్తవుల గురించి ఈ యొక్క వాక్యం ఎందుకు నేను తీసుకొని చెప్తూ ఉన్నానంటే పవిత్ర గ్రంథంలో చూసినట్లయితే క్రైస్తవుల గురించి ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలు ప్రజల గురించి సింహము లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పబడుతుంది
మాట్లాడుతూ ఉంది మరి మనం పూజించేటటువంటి దేవుడు మన యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరు అంటే దర్శన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం యూదాజాతి సింహము అని చెప్పేసి అక్కడ వాక్యం చెప్పబడుతుంది హాలే లూయ యూదాజాతి సింహము ఇదిగో అన్నిటిలో గెలుపొందినాడు అని చెప్పేసేటటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన దేవుడు సింహం అయినప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం సింహం కడుపున సింహాలే పుడతాయి కానీ పిల్లులు పుట్టవండి కుక్కలు పుట్టవు మరి వాక్యంలో మనం సింహము అని మన యొక్క దేవుని గురించి చదువుతున్నాం మన దేవుని గురించైనా సింహం అని చదువుతుందంటే కాదు ఈ యొక్క యూదా జాతి గురించి ఆది కాండము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము యూదా నీవు సింహపు పిల్లవు వేటాడి విడిదికి తిరిగి వచ్చేదవు నీవు సింహం వలె పొంచి నేలపై పరుండెదవు సింహమును నిన్నును రెచ్చగొట్టగల సాహసి ఎవరు అని వాక్యం చెప్పబడుతుంది యూదా జాతి గురించి అక్కడ చెప్పబడుతుంది మనం యూదా జాతిలో ఉన్నాం యూదా జాతి గురించి అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది నీవు సింహము లాంటి వాడవు సింహము లాంటి వాడవు ఇదిగో నువ్వు సింహం లాంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వాడవు ఇదిగో వేటాటి విడిదికి తిరిగి వస్తావు క్షేమంగా నువ్వు బయటికి వెళ్ళావంటే క్షేమంగా నువ్వు అనుకున్నది సాధించి ఇంటికి తిరిగి వస్తావు సింహమును నిన్ను రెచ్చగొట్టగల సాహసం ఎవరికి ఉంది అని చెప్పేసి యూదా జాతి గురించి అక్కడ తెలియజేయబడుతుంది అంటే యూదా జాతి అంత పౌరుషం గల జాతి యూదా జాతి సింహము లాంటిది అని మరి సంఖ్యా కాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ లో మనం చూసినట్లయితే ఇజ్రాయేలు ప్రజల గురించి అంటే మనం యూదా జాతిలో ఉన్నాము ఇజ్రాయేలు జనాంగంలో ఉన్నాం మరి ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలు ప్రజల గురించి దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్పబడుతుంది అంటే ఈ జనులు సింహము లాంటి వారు సింహం వలె కుప్పించి దుమ్ముకువారు సింహం వలె ఎరను పట్టి రక్తము త్రాగు వరకు విశ్రమింపని వారు హాలె లూయా ఈ యొక్క జనులు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు సింహము లాంటి వాళ్ళు అని యొక్క వాక్యము చెప్పబడుతూ ఉంది సింహం వలె కుప్పించి దుమ్ముక తారు ఇదిగో ఏదంటే అది సాధిస్తారు మరి చూడండి అడవికి రారాజు సింహము అది ఏది కావాలి అంటే అది తింటూ ఉంది దాన్ని వేటాడి అది దాన్ని తినే వరకు కూడా అది వదిలిపెట్టదు అది అనుకున్నది అంటే సాధించే వరకు వదిలిపెట్టదు మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలు ప్రజల గురించి ఈ యొక్క ప్రజ అంటే ఇజ్రాయేలు ప్రజలు సింహము లాంటి వాళ్ళని వాక్యం చెప్పబడుతుంది మరి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇజ్రాయేలు ప్రజల సింహము లాంటి వాళ్ళు వారిని రెచ్చగొట్టుట ఎవరి తరము అని చెప్పేసి వాక్యము చెప్పబడుతుంది ఇజ్రాయేలు ప్రజలు సింహము లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని రెచ్చగొట్టుట ఎవరి తరము ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుని యొక్క వాక్యమేమో మన గురించి అంత గొప్పగా చెప్తూ ఉంది మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి చిన్న తలనొప్పి కూడా మనల్ని రెచ్చగొడుతుంది ఈ రోజుల్లో చిన్న తలనొప్పి వదిలి వచ్చింది అంటే విలవిలలాడిపోతూ ఉన్నాము ప్రార్థనని వదిలివేస్తూ ఉన్నాము చిన్న సమస్య వచ్చింది అంటే ఆ యొక్క సమస్యని పట్టుకొని దేవుడు కూడా ఈ యొక్క సమస్యను తీర్చలేడు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము పవిత్ర గ్రంథంలో వాక్యములేమో మన గురించి గొప్పగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి కానీ మన యొక్క జీవితాలు ఎలా ఉంటూ ఉన్నాయి ఒక్కసారి సారి మనం ఆలోచన చేద్దాం సింహము లాంటి వాళ్ళము అని చెప్పేసి మన గురించి వాక్యాలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మన యొక్క ప్రార్థనా విధానం ఎలా ఉంటుంది సింహము పట్టింది పట్టకుండా ఇదిగో వదిలిపెట్టకుండా అది సాధించే వరకు ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందో అదేవిధంగా మనము కూడా ఇదిగో ఆ యొక్క పట్టింది వదిలిపెట్టకుండా సాధించే వరకు కూడా ప్రార్థన చేసేటటువంటి బిడ్డలమ్మగా మనం జీవించాలి మరి ఆది కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై వచనం నుంచి ముప్పై వచనం వరకు మనం అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ యొక్క అబ్రహాము దేవాతి దేవుడు సదోము పట్టణాన్ని మా నాశనం చేస్తానని అబ్రహాముతో చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము దేవుని ఎదుట ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మూడు వచనాల వరకు మనం చేసి చదివినట్లయితే అబ్రహాం యొక్క ప్రార్థన మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను మీతో చెప్పదలుచుకున్నాను అబ్రహాము ప్రతిసారి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఒక మాట ఉపయోగిస్తున్నాడు అయా నేను దేనికి పనికిరాని వాణ్ణి నేను మట్టి లాంటి వాణ్ణి నేను దూని లాంటి వాణ్ణి నేను నీ సన్నిధిలో అడగటానికి అర్హత లేని వాణ్ణి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మరి మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందంటే అయా నేను ఉపవాసం ఉంటున్నాను అయా నేను పదోవంతు దానం చేస్తున్నాను అయా నేను పేదలకు దానం చేస్తున్నాను చూడండి మన ప్రార్థనకి అబ్రహాము ప్రార్థనకి తేడా ఏంటి అంటే మనమేమో మనల్ని మనం హెచ్చించుకొని ప్రార్థన చేస్తాము అబ్రహాము తనను తాను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతిసారి అంటున్నాడు అయ్యా నేను దుమ్ము వంటి వాణ్ణి నేను ధూళి వంటి వాణ్ణి అని చెప్పేసి తను అనుకున్నది సాధించే వరకు పట్టు 
పెద్దలతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పదే 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 ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విసిగిపోవట్లేదు ప్రార్థనలో ఎప్పటి వరకు ప్రార్థన చేశాడు అంటే ఇదిగో ఆ యొక్క సోదోము పట్టణంలో ఉన్నటువంటి తన యొక్క సోదరుని కుమారుని కాపాడుకునే వరకు ప్రార్థన చేశాడు ఈ యొక్క ప్రార్థనకి మనం అనుకోవచ్చు అక్కడ అబ్రహాము ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదు అని కాదు అబ్రహాము ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చింది అబ్రహాము సోదోము పట్టణం కోసం ఎందుకు ప్రార్థన చేశాడంటే ఆ యొక్క సోదోము పట్టణంలో తన యొక్క సోదరుడు కుమారుడు జీవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తన యొక్క కొడుకు కోసం అంటే తన యొక్క అన్న కుమారుడు కావచ్చు తమ్ముడు కొడుకు కావు కావచ్చు అతని కోసం ప్రార్థన చేశాడు దేనికంటే తన యొక్క పుట్టునూరు నుంచి ఆ యొక్క లోతు తన యొక్క తన వెంటటి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ లోతు కోసం ప్రార్థన చేశాడు మరి దేవుడు ఆ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించి అబ్రహాము యొక్క ప్రార్థనను వృధాగా పోనీయలేదు లోతు కుటుంబాన్ని ఆ యొక్క సదోము పట్టణాన్ని కాపాడుతూ ఉంది మరి ఆ యొక్క అబ్రహాము యొక్క ప్రార్థన ఎలా ఉంది ఆ ప్రార్థన చేసే విధానం ఎలా ఉంది మరి మనము కూడా అదే విధంగా మనము ప్రార్థన చేయాలి పదే పదే ప్రార్థన చేయాలి ఇదిగో అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ముప్పై మూడో వచనంలో దేవుడే ఇక వెళ్ళిపోయాడట అంటే అంతగా దేవుడు విసిగిపోయే విధంగా అంతగా ఈ యొక్క అబ్రహాము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు మరి మన యొక్క జీవితంలో ఒకరోజు ప్రార్థన చేసి రెండు రోజులు ప్రార్థన చేసి అలసిపోతూ ఉన్నామా ఆగిపోతూ ఉన్నామా ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసుకొని పదే పదే మనము ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రెండు వచనాల్లో మనం అక్కడ చూసినట్లయితే గుడ్డి భర్తిమయ గురించి చెప్తూ చూస్తూ ఉన్నాము ఈ యొక్క సందర్భం అనేక విషయాల్లో అందరు విని ఉండవచ్చు కానీ మరలా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాము ఆ గుడ్డి భర్తిమయ్య యేసు ప్రభు గురించి విన్నాడు అంతే ఈయన అద్భుతాలు చేస్తాడట అని అని విన్నాడు అంతే ఆ యొక్క విన్న మాటను విశ్వాసంగా మార్చుకొని మొరపెట్టి అడుగుతున్నాడు దావీదు కుమార యేసు నన్ను కరుణించి అన్నప్పుడు అందరూ తిడుతూ ఉన్నారు అందరూ ఏ అరవ్వాకు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ ఈయన ఆగిపోయాడా పదే పదే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎప్పటి వరకు అంటే తను అనుకున్నది సాధించే వరకు తను అనుకున్నది సాధించే వరకు ఆ భర్తిమయ్య వదిలిపెట్టలేదు మరి నీవు నేను ఎందుకు వదిలిపెడుతున్నా భర్తిమయ్య ఒకే ఒక అద్భుతాన్ని విన్నాడేమో ఒకే ఒక మాటని విన్నాడేమో ఈయన అద్భుతాలు చేస్తాడని అప్పటి వరకు యేసు ప్రభు గురించి తెలియదు కానీ అలాంటి వ్యక్తే అడిగింది పొందే వరకు ఆయన్ని వదిలిపెట్టకుండా ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీవు నేను ఎందుకు మౌనంగా ఉంటూ ఉన్నాం కొన్ని రోజులు ప్రార్థన చేసి ఎందుకు అలసిపోతు ఉన్నాము ఆ యొక్క యాకోబు వల్ల ఎందుకు మనం ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం కొద్దిసేపు మోకరిస్తాం కొన్ని రోజులు ప్రార్థిస్తాం కొద్దిసేపు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ప్రార్థనలో అలసిపోతూ ఉన్నాం అందుకని యేసుప్రభు యొక్క ఉపమానం మొదటిలో పెట్టాడు ప్రార్థనలో అలసిపోకుండా నిరుత్సాహపడకుండు నటులు ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని చెప్పాడని మరి మనల్ని కూడా ఈరోజు యేసుప్రభు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ప్రార్థనలో నువ్వు నిరుత్సాహం చెందవద్దు ప్రార్థనలో నీవు అలసిపోవద్దు నువ్వు అడిగింది పొందే వరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయమనమని ఇంకొక విషయాన్ని మనం ధ్యానించి ముగించుకుందాం అది ఏమిటి అంటే యహోశివ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యహోశివ ప్రజల ఎదుట ఎర్రికో గోడలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎరికో గోడలు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళ ఆ ఎరికో గోడలను త తొలగించుకొని ఎరికో లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి సత్తా వాళ్ళకి లేదు మరి అలాంటి పరిస్థితిలో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క దేవాతి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క ఎరికో పట్టణం చుట్టూ రోజుకు ఒక్కసారి తిరిగి రండి ఆరు రోజులు అలా రోజుకు ఒక్కసారి తిరిగి వచ్చి ఏడవ రోజు ఏడు సార్లు తిరగమనమంటున్నాడు ఏం దేవుడు అన్ని మాటలు చెప్పబోతే ఒక్కసారి ఆ గోడలను తీసివేయలేడా తీసివేయగలడు చివర ఏడవ రోజు చేసిన అద్భుతాన్ని మొదటి రోజే చేయగలడు దేవుడు కానీ ఆ ప్రజలకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మీరు పదే పదే ప్రార్థన చేయడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో కష్టమైనా మీరు ప్రార్థన చేయాలి మీరు ఆ యొక్క కార్యమును చేయాలి అని అని చెప్పేసి ప్రజలకు ఇక్కడ నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క ఎరికో గోడల చుట్టూ కొలత ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంటూ ఉందట రోజుకి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వాళ్ళు తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు మరి చివర ఏడవ రోజు ఎనిమిది ఏడు సార్లు తిరగమంటున్నాడు యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు వాళ్ళు ఒక్కరోజు తిరిగారు చూడండి మరి మనమైతే అలసిపోతూ ఉండవచ్చు ప్రార్థనలో నిరుత్సాహం చెందుతూ ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళు పదే పదే దేనికంటే ఆ దేవుని మీద నమ్మకం ఎన్నో అద్భుతాలు చూశారు ఇప్పటికీ అందుకని ఆ దేవుని మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మొదటి రోజు తిరిగారు రెండో రోజు తిరిగారు అలసిపోలేదు 
ఇంకా దేవుడు గోడలు పడగొట్టలేదు ఏమన్నా ఒక మూలైనా పగిలాయా అని అని చూడలేదు వాళ్ళు అవిశ్వాసం పొందలేదు మరి ఆరు రోజులు తిరిగాం కదా ఏమీ జరగలేదు మరి ఏడో రోజు తిరిగితే ఏమవుతుందిలే అని మరి నిరుత్సాహం చెందలేదు వాళ్ళు ప్రభు చెప్పిన విధంగా పదే పదే ఆ గోడ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు మరి కొంతమంది అంటారు మీకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యలు వదిలేయండి దేవుడే చూసుకుంటాడని అంటారు కానీ అలా కాదు వీళ్ళు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారంటే వాళ్ళ సమస్య ఎరుకో గోడలు వీళ్ళు ఆ గోడ చుట్టే తిరుగుతున్నారు అంటే ఆ సమస్య చుట్టే తిరుగుతున్నారు మరి నీవు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా సమస్య చుట్టే మన ప్రార్థన ఉండాలి పదే పదే మరి ఆ యొక్క ఎరి భర్తిమయ్యి ఏ విధంగా నాకు చూపును దయచేయని ఆ చూపు వచ్చిందో వరకు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో అదే విధంగా మనం కూడా ఆ యొక్క సమస్య చుట్టూనే తిరుగుతూ ఆ యొక్క సమస్య విషయమయ్యే పదే పదే మనం ప్రార్థన చేయాలి కొంతమంది అంటారు నీ సమస్యలు దేవుడికి తెలుసు కదా దేవుడే చూసుకుంటాడు కదా కాదు ఆ సమస్య విషయమై నువ్వు ఎత్తిపట్టి పదే పదే ప్రార్థన చేయాలి ఆ విధవరాలు కూడా అదే విధంగా ఎత్తిపట్టి పదే పదే ప్రార్థన చేసింది మరి ఎప్పుడైతే ఆ పదే పదే ప్రార్థన చేస్తూ ఉందో అప్పుడు ఆమె తన యొక్క జీవితంలో అనుకున్నది పొందుతూ ఉంది మరి అదేవిధంగా అబ్రహాము కూడా ఎప్పుడైతే పదే పదే ప్రార్థన చేశాడో తన తమ్ముణ్ణి రక్షించుకోగలుగుతూ ఉన్నాడు మరి అదే విధంగా ఎరికో పట్టణాన్ని చుట్టూ వాళ్ళు పదే పదే తిరిగినప్పుడు ఆ యొక్క గోడలని కూల్చి వేసుకోగలుగుతూ ఉన్నారు మరి మన యొక్క జీవితంలో నీ నా జీవితంలో ఏంటి ఇప్పుడు ఎరికో గోడలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి ఆ ఎరికో గోడలను ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించి ఆ ఎరికో గోడలు కూలిపోయే వరకు నీవు పదే పదే ప్రార్థించు మన దేవుడు శక్తిమంతుడు ఎరికో గోడలు ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా కూలిపోయాయి వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనని బట్టి మరి మన యొక్క ప్రార్థనని బట్టి కూడా దేవుడు ఆ ఎరికో గోడలను కూల్చివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్వాసంతో ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పో కుండా పదే పదే ప్రార్థన చేసి అద్భుతాన్ని చూసేటటువంటి బిడ్డలంగా మనము మారాలి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ స్వరూపుడా ఇప్పటి వరకు నువ్వు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకే స్తోత్రము ప్రభు అయా మమ్మల్ని గురించి వాక్యం ఎంతో గొప్పగా చెప్తూ ఉందయా నీ బిడ్డలమైనటువంటి మేము సింహము లాంటి వాళ్ళమని వాక్యం చెప్తూ ఉండగా ప్రభు అయా మేము ప్రతిదానికి నిరుత్సాహ పడిపోతూ ప్రభు శక్తి లేనటువంటి బిడ్డలంగా మేము తయారవుతూ ఉన్నాము ప్రభు ప్రార్థనలో నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉన్నాము ప్రభు ఒకరోజు రెండు రోజులు ప్రార్థన చేసి అది జరగట్లేదని ప్రభు నీలో శక్తి లేదని ప్రభు మేము ప్రార్థన చేయడం వదిలివేస్తూ ఉండగా రాజా మమ్మల్ని క్షమించమని అడుగుతున్నాను ప్రభు అయా ఈరోజు నువ్వు మరొకసారి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రము ప్రభు మీరు సింహం లాంటి వాళ్ళు మీకు తిరుగులేదు మీరు ప్రార్థన చేయండి ఏదైనా దేంట్లోనైనా మీరు విజయం సాధిస్తారని ప్రభు మరొకసారి నువ్వు మాకు గుర్తు చేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకే స్తోత్రము ప్రభు అయా ఈ రోజు నుంచి మేము విసుగక పట్టుదలతోటి ప్రార్థన చేసి అడుగుంది పొందే వరకు ప్రభు ప్రార్థన చేసేటటువంటి ఆ యొక్క పట్టుదలను మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను రాజా టీవీ చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డపై ప్రభా ఈ యొక్క ప్రార్థన వరమును కుమ్మరించమని అడుగుతున్నాను ప్రభు పదే పదే ప్రార్థించి అడిగింది పొందే వరకు ప్రార్థించేటటువంటి ఆ యొక్క వరమును ప్రతి బిడ్డకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభు మరొకసారి ఈ యొక్క టీవీ చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభ నీ సన్నిధిలో సమర్పిస్తూ ఉండగా రాజా మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ మా ప్రార్థనను ఏ సుఘనమైన నామములు అడిగి వేడుకొనిచ్చి నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్